हेलो एवरी वन वेलकम बैक इन अवर एपिसोड्स सो वी वर डूइंग रिस्पेक्टिंग रीजन डिफरेंस चैप्टर नंबर एट क्लास फिफ्थ सोशल साइंस वी हैव डन एक्चुअली वी हैव एक्सप्लोर इन अंडोमान एंड निकोबार आइलैंड हम लोगों ने उसके कल्चर के बारे में हर चीज़ के बारे में जाना था इस चैप्टर में सो so, अब हम लोग जानेंगे राजस्थान के बारे में सो आर यू रेडी क्या आप रेडी हैं चलिए शुरू करते हैं सो so, राजस्थान में आप घूमने चलते हैं तो सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं राजस्थान इज एक्ट्रैक्टिव टू इट्स कलरफुल हिस्ट्री ब्यूटीफुल आर्ट एंड आर्किटेक्चर ब्लॉक म्यूजिक डांस एंड हैंडीक्राफ्ट जयपुर इज द कैपिटल ऑफ दिस सिटी इज फेमस एज पिंक सिटी राजस्थान इसलिए ज़्यादा इतना एट्रैक्टेड हुआ मतलब बना क्योंकि उसके पास बहुत सुंदर और कलरफुल हिस्ट्री है ब्यूटीफुल आर्ट है आर्टी आर्किटेक्चर है फ्लॉक म्यूजिक्स भी हैं डांस भी हैं और हैंडीक्राफ्ट भी हैं जयपुर इस सिटी एक सिटी है जयपुर सिटी है जो राजस्थान में पड़ती है और वो राजस्थान की कैपिटल है और ये सिटी पिंक सिटी से भी फेमस है आगे बढ़ें अब आते हैं आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ राजस्थान पे चलिए अब इसके बारे में भी जान लेते हैं राजस्थान इज डोटेड विथ प्लेस पैलेस हवेली एंड स्टेप वेल्स राजस्थान में ज़्यादातर बहुत सारे पैलेस हैं पैलेस मीन्स महल हवेलियाँ हैं एंड स्टेप वेल्स हैं आपको पता है स्टेप वेल्स क्या होते हैं मैं आपको बताती हूँ ये आप जो ये इमेज देख रहे हैं जहाँ पे बहुत सारी स्टेयर्स बनी हैं ये स्टेप वेल्स हैं एक्चुअली होता क्या था इन स्टेप वेल्स में बहुत सारे लोगों को पानी चाहिए होता था तो एक साथ इतनी स्पेस और तब नहीं हो पाता था मैनेज सो so, लोगों ने स्टेप वेल्स बनाना स्टार्ट किया मीन से बहुत गहराई तक होता था और उसमें पानी भरती पानी रहता था सो so, लोग क्या करते थे मतलब कि उन स्टे से उतर उतर के पानी लेके चढ़ते थे जिससे उन्हें भी इजी रहता था और किसी को प्रॉब्लम्स भी नहीं होती थी द यूज़ ऑफ रेड स्टोन मार्बल्स इन लेक एंड प्ले रिवर एड ब्यूटी टू द बिल्डिंग ऑफ द वॉल ऑफ द डेकोरेटेड विथ ब्यूटिफुल पेंटिंग्स एक्चुअली यहाँ पे जो बिल्डिंग्स हैं वो बहुत अच्छी अच्छी मतलब कि बिल्डिंग्स की जो वॉल होती हैं वो बहुत अच्छे अच्छे से डेकोरेट की जाती हैं ब्यूटीफुल पेंटिंग से और यहाँ पे रेड स्टोन मार्बल का भी बहुत यूज़ होता है आगे बढ़ें अब आते हैं फूड हैबिटेट्स ऑफ राजस्थान चलिए द कोजन्स ऑफ राजस्थान इज़ मेनली डिपेंडेंट ऑन पर्स बीन्स ग्राम एंड स्पाइसिस एज इट इज़ डिफिकल्ट टू ग्रो वेजिटेबल्स इन द डेजर्ट ड्यू टू स्केयर सिटी ऑफ वाटर यहाँ मतलब इस यहाँ पे जो क्वेश्चन वर्ड यूज़ किया है इसका मीन्स है खाना अलग अलग तरीके की डिशेस सो so, जो खाना है जो डिशेस हैं राजस्थान की वो ज़्यादातर पल्स पे डिपेंड की जाती हैं पल्स पे बीन्स पे और ग्राम पे स्पाइसेस पे इसीलिए क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ होती हैं वेजिटेबल ग्रो करने पे एक्चुअली वो डेज़र्ट एरिया है इसलिए वहाँ पे पानी की तो कमी होगी इसीलिए अब आप लोग ऐसा मत एज्यूम करिएगा कि वहाँ पानी नहीं है मतलब कि स्केयर सिटी है तो प्लांट्स भी नहीं होंगे वो रहते कैसे होंगे सो so, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं वहाँ पर कैप्टिव कैप्टस जैसे प्लांट उगाए जाते हैं एक्चुअली कैप्टस में एक अलग ही तरह का फीचर होता है और ऐसे और भी प्लांट्स होते हैं कैप्टस जब होता है तो जब उसे एक बहुत थोड़ा पानी चाहिए होता है और उससे वो एक हफ्ते तक अपना दिन तो गुजार ही लेता है मतलब उसे आप थोड़ा सा पानी देंगे तो वो क्या करता है उस पानी को अपने स्टेप में स्टोर करके रखता है और उसकी रोड्स भी होती हैं तो रोड जाके नीचे से ग्राउंड वाटर को थोड़ा एब्जॉर्ब करते करते उसके पास पानी आता रहता है जिससे वो अपना काम करता है 
इसलिए वहाँ पे चीज़ भी हैं और प्लांट्स भी हैं अब वहाँ की इसीलिए वहाँ पे वेजिटेबल्स ग्रो करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है इसलिए वहाँ की ट्रेडिशनल डिशेस है गट्टे की खाड़ी पकौड़ी एंड दाल बाटी चूरमा आर बेस्ड ऑन चना मीन्स हॉर्स क्राम एंड पल्सिस एक्चुअली गट्टे की खाड़ी पकौड़ी और दाल बाटी चूरमा जो है वो चना पे मीन्स हॉर्स क्राम पे और पल्सिस पे बेस्ड होता है मतलब उन्हीं से बनता है सो so, वो तो वहाँ पे मिल जाती है इसीलिए लोग वहाँ की ट्रेडिशनल डिशेस यही है लोग ज़्यादातर यही सब खाते हैं इन राजस्थान एस कैनाल सप्लाइज सफिशेंट वाटर फॉर इरीगेशन खेती तो होती ही होगी अफकोर्स खेती होगी नहीं तो वो खाना हर स्टेट से थोड़ा ना मंगवाएंगे तो वहाँ पे खेती होती है सो वहाँ पे फील्ड रहते हैं सो जो कैनल्स होते हैं कैनाल्स वो सप्लाई करते हैं वाटर वहाँ पे वो उन इरीगेशन के लिए सफिशेंट वाटर सप्लाई कर लेते हैं इसीलिए मोस्ट पीपल इन राजस्थान नॉन वेजिटेरियन अलाउड द राजपूत वरीज हंटेड एंड इन्जॉय अ वेराइटी ऑफ नॉन वेजिटेरियन डिशेज राजस्थान में ज़्यादातर पीपल नॉन वेजिटेरियन खाते हैं क्योंकि जो राजपूत होते हैं ना जो राजपूत होते हैं वो हंटेड करते हैं और हंट करते हैं एनिमल्स को और वेराइटी ऑफ डिशेज खाते हैं उनकी नॉन वेजिटेरियन की आगे बढ़ते हैं नाउ ड्रेसेस ऑफ राजस्थान राजस्थान आर मास्टर इन आर्ट ऑफ टाई एंड डाई राजस्थान में जो राजस्थान है ना उसको मास्टर कहा जाता है मास्टर ऑफ इन आर्ट मास्टर इन आर्ट ऑफ टाई एंड डाई उनको मास्टर कहा जाता है इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो आर्ट में टाई एंड डाई एक तरह का आर्ट है जिसमें वो लोग बहुत परफेक्ट हैं मास्टर हैं इसलिए उन्हें मास्टर इन आर्ट ऑफ टाई एंड डाई भी कहा जाता है सो एज़ यू कैन सी दिस टी शर्ट इस टी शर्ट में कुछ कलरफुल एंड सर्कुलर शेप में कुछ डिज़ाइंस बनी है यही टाई एंड डाई है और यह इसी राजस्थान में मास्टर होते हैं लोग इनको बनाते हैं सो so, यही है इसीलिए उनको मास्टर कहा जाता है इन आर्ट ऑफ टाई एंड डाई द कलरफुल ड्रेसेस मेड फ्राम बानी लहंगा मतलब इतना ज़्यादा मतलब कि जो फेमस ड्रेस है ना वो बानी लहंगा लहरिया है एक्चुअली ये कुछ इस तरह का होता है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी ग्रेट डिमांड्स होती हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छी तरीके की डिज़ाइंस होती हैं वहाँ पे गोटा वर्क होता है ब्लॉक पेंटिंग्स बनती हैं एम्ब्रॉयडरीज होती हैं चोली में ओढ़नी में क्योंकि वहाँ पे ग्रेट डिमांड इसलिए होती है क्योंकि वहाँ के डिज़ाइंस उनकी एम्ब्रॉयडरी बहुत अच्छी होती हैं राजस्थान में घाघरा ओढ़नी चोली में ग्रेट डिमांड होती है विथ किसके साथ साथ एम्ब्रॉयडरी के ब्लॉक पेंटिंग ब्लॉक पेंटिंग जो आपको रेड कलर का ये कप क्लोथ दिख रहा है ये ब्लॉक पेंटिंग है सो so, इसके साथ और गोटा वर्क गोटा वर्क जो आपको ये दिख रहा है ये हमारा गोटा वर्क है इसके साथ आगे बढ़ते हैं रिलीजन ऑफ राजस्थान द हिंदू वर्शिप गॉड अग्नि विष्णु सन शिव गॉड शक्ति मैनी पीपल इन राजस्थान फॉलो क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम अब हिंदू क्या वर्शिप करते हैं इनकी इनकी पूजा करते हैं अग्नि माता की करते हैं विष्णु जी की करते हैं सन की करते हैं सूरज भगवान की करते हैं सूरज को सन को एक भगवान माना जाता है सूरज भगवान की करते हैं शिव जी की करते हैं गॉड शक्ति की करती हैं और बहुत सारे पीपल जो राजस्थान में हैं वो क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम फॉलो करते हैं अब वो लोग तीज मनाते हैं दिवाली मनाते हैं दशहरा क्रिसमस ईद सब मनाते हैं आगे बढ़ते डांस एंड म्यूज़िक अब डांस एंड म्यूज़िक पे आते हैं राजस्थान सेलिब्रेट देयर लाइफ विद डांस एंड म्यूज़िक म्यूज़िक एंड डांस जो राजस्थान है वो अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं एज वो लोग म्यूज़िक एंड डांस के साथ अपनी लाइफ सेलिब्रेट करते हैं वहाँ पे बहुत सारे पोइट्स हैं जैसे कबीर जी मीरा ये बहुत इम्पॉर्टेंट 
पार्ट है फ्लो म्यूजिक फ्लो म्यूजिक होता है ना फ्लो ऑफ म्यूजिक ऑफ राजस्थान बहुत ज़्यादा ही फेमस है और इम्पॉर्टेंट पार्ट है टू फॉलो फ्लो अब जैसे बहुत सारी कॉम्युनिटीज़ होती हैं जैसे भर्ट्स हैं पोपस है बहुत ये लोग बहुत सारे फेमस म्यूजिशियन हैं और जो पॉपुलर डांस है राजस्थान का वो घूमर है चारी है और भी है एक्चुअली घूमर हम लोग ने ज़्यादातर सुना है क्योंकि घूमर वहाँ पे लोग बहुत करते हैं अब नाउ लैंग्वेज ऑफ राजस्थान अब राजस्थान की लैंग्वेज जानते हैं द मेन लैंग्वेज ऑफ राजस्थान इज़ हिंदी बट मैनी डिलीज ऑफ हिंदी स्पोकन हेयर मावरी जबकि ये लोग ज़्यादातर जो राजस्थान की जो मेन लैंग्वेज है वो हिंदी भी है और बहुत सारे लोग मेवरी और बहुत सारी मावरी बहुत सारे लोग ऐसे अलग अलग तरह के लैंग्वेज भी बोलते हैं और रिस्पेक्ट फॉर रिलीजन डिफरेंस इज़ एन इंटरगल पार्ट ऑफ इंडियन हेरिटेज इंडियन हेरिटेज का बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट और इंटरगल पार्ट है कि हम हर एक रिलीजन के डिफरेंस के रिस्पेक्ट करें ऐसा नहीं है कि अगर हम लोग हिंदू हैं और सामने हमारे मुस्लिम खड़ा है तो हम उनकी रिस्पेक्ट ना करें वी दिस बहुत ज़्यादा इंटरगल पार्ट है इंडियन हेरिटेज में एक यही अच्छी बात है कि हम लोगों को सब लोगों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए हर एक रिलीजन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए चाहे वो कैसा भी हो सो so, हम लोगों ने अपना चैप्टर यहीं पे ख़त्म कर लिया और होप आपको समझ में आया हो और आप लोग हमारे अपडेट्स के पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर नहीं किया है लाइक ज़रूर करिएगा ताकि आपको हमारे ऐसे ही अपडेट्स मिलते रहें और आप और भी अपने एसएसटी के बारे में जानते रहें बाय बाय